ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കേബിള് എങ്ങനെ എഫ് കണക്ടർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കേബിളിൽ ഒരു കണക്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പല മീറ്ററുകളും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയകാലത്തൊക്കെ റിസീവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സിഗ്നൽ എടുത്തിരുന്നു അപ്പം മീറ്ററൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് കേബിള് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൊടുക്കുന്ന കനക്ടർ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കനക്ടർ കനക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിന് പ്രശ്നം വരും എൽ എൻ ബി അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊരു ഡിഷ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേബിള് ഏറ്റവും നല്ല വൃ കേബിളിൻ്റെ അറ്റത്ത് എഫ് കണക്ടർ വൃത്തിയായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കേബിളിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണക്ടർ അടിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു എൽ എൻ ബിയും കൂടി സി ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും കെ ബാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഓരോ എൽ എൻ ബിയും കൂടി കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രാക്കിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതോടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടി കഴിയും എന്നിട്ട് ശേഷം അവരെ എൽ എൻ ബി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതി ചില കേബിളൊക്കെ ഇതേമാതിരി ഷോർട്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പല രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ മീറ്റർ വെച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീറ്റർ അടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് സമയത്ത് ചില റിസീവറിൽ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് റിസീവർ ഓഫായി പോവുകയും അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കില്ല അതേ സമയത്ത് മീറ്റർ സോളിഡ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മീറ്ററുകളൊക്കെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത് അടിച്ച് പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കാരണമാണ് മീറ്റർ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ ഉള്ളൊരു കാരണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഫ് കണക്ടർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല രീതിയിലും പല ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലത് എങ്ങനെയാണ് അത് തെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റായി കൊടുത്ത ഒരു ഇതും കാണിക്കാം നന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കാണിക്കാം പല സ്ഥലങ്ങളും പല രീതിയിൽ ആളുകൾ കൊടുത്ത് അതും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേബിള് എങ്ങനെ എഫ് എഫ് കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഓരോ കണക്ടർ പരിചയപ്പെടുത്താം കണക്ടർ അടിക്കുന്ന മുന്നേ ഓരോ കണക്ടർ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ കാണുന്ന കണക്ടർ പഴയ കാലത്തെ കണക്ടറാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പോലെ കിട്ടിയിരുന്ന ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന കണക്ടറാണ് ഈ കണക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ റിങ് കാണാം ഇതാണ് റിങ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന കണക്ടർ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് ആദ്യം കാണിച്ച കണക്ടർ മുന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ബാക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മുന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ അതേ സമയത്ത് ഇത് ബാക്കിലേ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ ഇതിലും പിന്നെ ഇതിൽ കറുപ്പ് കണക്ടർ വരുന്നുണ്ട് പല കണക്ടറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ പല കളറും ടാറ്റ സ്കൈക്കും വീഡിയോ കോണിനും അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ കമ്പനിക്കും പല രീതിയിലാണ് കണക്ടർ വരുന്നത് മുൻകാലത്ത് വന്നിരുന്ന കണക്ടറാണ് ഇത് മുൻകാലത്ത് വന്ന കണക്ടർ കൊടുത്ത രീതികൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് സിഗ്നലിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലാഞ്ഞാൽ ആ കണക്ടർ ഊരി വന്ന് ഊരി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ പ്രശ്നം അത് നമ്മളെങ്ങനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പല ടെക്നീഷ്യന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു സണ്ണോ ഡിസ്റ്റിയോ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പോ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അൻപത് രൂപയുടെ പോയിൻ്റൊക്കെ എണ്ണടിച്ച് അത് അൻപത് രൂപയുടെ എണ്ണടിച്ച് നമ്മൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് രൂപ സർവീസ് ചാർജും കെട്ടി നമ്മൾ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം പറയും നമുക്ക് സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല നോ സിഗ്നലാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേബിളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൈ തട്ടി കേബിൾ വലിഞ്ഞ് കേബിളിൻ്റെ കണക്ടർ ഊരി പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇടത്ത് കമ്പി ഉള്ളിലേക്ക് വലിയ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ കണക്ടർ അതായത് കണക്ടർ അല്ല ഒരു വട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കണക്ടർ ഊരി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില റിസീവറിൻ്റെ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാവും ബാക്കി കേബിളിൻ്റെ ഭാഗം ഊരി പോകുന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എടുത്ത് ശരിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചില പർട്ടിക്കുലർ ഓരോ സൗണ്ടിൽ ചില ടി പികൾ കിട്ടുകൂല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കെ ഐ ബാൻഡിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് അറിയാത്തത് ആവശ്യത്തിലേറെ സിഗ്നൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അതേ സമയത്ത് സി ബാൻഡിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഒരു പഴയ മോഡൽ കണക്ടർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടത്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇടത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു കേബിളിലും മെയിൻ കമ്പി ഒരിക്കലും കേട് വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇടത്ത് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയാലാണ് ആ കേബിളിൻ്റെ സിഗ്നലിനെ ബാധിക്കുക ഇത് ഈ കേബിള് പുതിയൊരു കേബിൾ ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരിട്ട് എൽ എൻ ബി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സോളിഡ് മീറ്ററിൽ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സിഗ്നൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ കേബിള് അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതിനാണ് അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അതേപോലെ തന്നെ എൽ എൻ ബി എൽ എൻ ബി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നേരെ കീപ്പോട്ട് വരും നാൽപ്പതിലേക്കൊക്കെ പോരും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്നിലേക്ക് സോളിഡ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ബി പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ കേ കേബിള് ഈ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ കേബിൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കനക്ടർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ പഴയ കനക്ടറിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ റിങ് ആദ്യം വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കേബിളിൻ്റെ മേലെ കാണുന്ന വെള്ള സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഇടത്ത് കമ്പികൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ബാക്കിലേക്ക് മടക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചു ഇതിമ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വെള്ള സ്ലീവിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ലീവും ഊരി കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം ഇതിലൊക്കെ ഈ ചെറിയ ഇടത്ത് കമ്പി ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ എൻ ബി പോകാനും മീറ്റർ അടിച്ചു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കനക്ടർ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് പുതിയ കേബിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ തന്നെ പോകും പഴയ കേബിളാകുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് ബ്ലയർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇടത്ത് കമ്പി ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ബി ആയാലും റിസീവർ ആയാലും അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നന്നാക്കി ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കുക പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതായത് ഈ റിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ബ്ലയർ കൊണ്ട് കട്ടിംഗ് ബ്ലയർ എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ എൻ്റെ മടക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി ഇനി വേണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടാപ്പ് കൊണ്ടൊന്ന് സിറ്റ് വയ്ക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം ചില റിസീവറിനെ നന്നാക്കി ഇത്തിരി നീട്ടത്തിൽ വെക്കേണ്ടി വരും സണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ റിസീവറിന് മെയിൻ കമ്പി ഇത്തിരി നീട്ടി കട്ട് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് അതായത് ആ കേബിൾ നമുക്ക് ഏത് ബോക്സിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ രീതിയിലനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ മോഡൽ കണക്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാനും റിസീവറിൽ നിന്ന് ഊരി പോരാനും ഇടത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കിട്ടും എടുത്ത് ഒരിക്കലും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഴയ എൽ എൻ കാറ്റർ
മേലത്തെ സ്ലീവ് ഇടത്ത് കമ്പി കട്ടാവാതെ ചെയ്യാം ബാക്കിലേക്ക് നന്നാക്കി മടക്കി വയ്ക്കുക നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ഇടത്ത് കമ്പിയൊക്കെ പോയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ശരി നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം നല്ല ഇടത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ഉണ്ടല്ലോ നോക്കി കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ലേശം കൂടി കയറ്റി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്ലീവും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക എന്നതിന് ശേഷം സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പി ചെറിയ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും സൈഡിലേക്ക് മടങ്ങി നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഈ കനക്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്യാം കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയം പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്ന പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ എൻഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ റെസ്യൂറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേബിളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കേബിള് വലിഞ്ഞു പോകും അവര് വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നീക്കി വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഈ കനക്ടർ ഇങ്ങനെ റെസ്യൂറിലേക്ക് ഈ കനക്ടറിന്റെ എൻഡ് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോ സിഗ്നൽ കാണിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണ്ട എൻഡ് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ ആ എൻഡ് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് എത്രയാണ് ചില റെസ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സണ്ണിനൊക്കെ ഇത്തിരി നീട്ടി കട്ട് ചെയ്യണം സി പെൻറ്റിൻ്റെ പോലെ റെസ്യൂറിനൊക്കെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ മെഷീനുകളൊക്കെ ഇപ്പം മെഷീൻ ഇല്ലാത്ത ടെക്നീഷ്യന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മെഷീൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ മോ മോഡൽ എഫ് കണ്ടർ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക ഇത് കുത്തനെ വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ സാധനം കട്ടിം പ്ലെയർ പിന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റിയും കട്ടിം പ്ലെയറൊക്കെ ഏതൊരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്തും ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ കേബിള് ഈ എഫ് കണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കറക്റ്റ് സെൻട്രാക്കി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ സെൻട്രാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ടിം പ്ലെയർ എടുക്കുക കട്ടിം പ്ലെയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സൈഡിൽ എങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സൈഡ് നന്നാക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിയിലേക്ക് താവും ഞാനിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കനക്ടറും കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് അടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഊരി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഊരി പോരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വീണ്ടും ആ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വർക്കെടുത്ത് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേബിള് ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായി വലിഞ്ഞു പോരൂല നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കനക്ടർ ഇത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമുക്ക് റെസ്യൂറിലേക്ക് ത്രെഡ് ഭാഗം ടൈറ്റ് ആകുന്ന ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ മോഡൽ ഈ കനക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സണ്ണിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ പല രീതിയിലാണ് കനക്ടർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇതേപോലെ ഈ കനക്ടറിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ
കറക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കൂല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബലം കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഏതാ എടുത്ത് വലിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുത്ത് ശരിക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാം മേലെ കാണുന്ന സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് കമ്പി ബാക്ക് വിട്ട് തള്ളി നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നല്ല പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലീവ് കട്ട് മേലേക്ക് പൊന്തി നിന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇതും കൂടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പോവോ എന്നുള്ളൊക്കെ പ്രശ്നം ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാത്തത് ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കനക്ടർ ശരിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കനക്ടറുകളൊന്നും നമ്മൾ ഏത് കനക്ടർ ആയാലും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ഇടത്ത് കമ്പി ശരിക്ക് കിട്ടണം ഇടത്ത് കമ്പി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടത്ത് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടിയിലേക്ക് താന്ന് നോക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ത്രെഡിൻ്റെ ഭാഗം കിട്ടും അങ്ങനെ റെസ്യൂറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കനക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കനക്ടറാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കനക്ടർ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കനക്ടറാണ് അന്നേ ഇറങ്ങിയ ഒരു കനക്ടറാണ് നന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കനക്ടറും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടത്ത് പുറത്തിലേക്ക് തള്ളി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഈ കമ്പികളൊക്കെ അധികമായി ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനെ പുറത്തിലേക്ക് മെയിൻ സ്ലീ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ മേലോട്ട് നല്ല നന്നാക്കി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇതും കണക്ട് ചെയ്യാം കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും ഈ രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ അതായത് റെസീവർ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കേബിൾ സംബന്ധമായ കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി നന്നാക്കി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ചെയ്തതിനു വേണ്ടി നന്നാക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കേബിള് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതിയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എൽ എൻ ബി റിസീവർ ഡേ സിക്സ് വിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഷിന് സംബന്ധമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഡിഷിൻ്റെ എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള അതിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ ഫോൺ നമ്പറിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കാം ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഇതിൻ്റെ റൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജിലോ നിങ്ങളതിൻ്റെ റൈറ്റോ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കില്ല നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയും ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയും പല ആളുകളും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടാവണം പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും ക്ഷീണം ഒരു ഞാൻ കാരണം അവർക്ക് ഒന്നും ക്ഷീണം പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റിൽ പല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം